हेलो गाइस वेलकम अगेन टू आवर चैनल टेक्नोलॉजीज और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोबाइल बाइंग गाइड की जो कि 2018 में अप्लाई होती है तो जिन लोगों को भी नहीं पता मोबाइल खरीदने से पहले क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए वो इस वीडियो को पूरा पूरा देख सकते हैं और जिन लोगों को पता है वो भी अगर टाइम फालतू वेस्ट करना चाहते हैं तो देख सकते हैं आपकी जैसी मर्जी ठीक है तो फिर चलिए शुरू करते हैं और चलिए शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक वाले बटन को दबा देना और अगर ज़्यादा ही पसंद आए तो शेयर भी कर देना और अगर ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हो नहीं नहीं मतलब मोबाइल बाइंग गाइड की नहीं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब वाले बटन को दबाएं तो फिर अब की बार चलिए शुरू करते हैं कुछ चीज आपको देखनी है सबसे पहले मोबाइल खरीदने से पहले तो वो है अपनी जेब आप कितना खर्चा कर सकते हो अपने मोबाइल पर क्योंकि सीधी सीधी सी बात है अगर आप ये सोचते हो कि मैं थोड़ा महंगा फ़ोन ले लूँ गुल्लक फोड़ के पैसे निकाल लूँ और थोड़ा महंगा फ़ोन ले लूँ जिससे कि मैं चार पाँच साल आराम से काट सकूँ कुछ लोग तो जिंदगियाँ बिताने की सोचते हैं तो देखो ऐसा नहीं है कुछ ही साल कुछ ही साल नहीं सिर्फ एक साल में आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरा फ़ोन पुराना है दूसरों से क्यों क्योंकि भले ही आपका फ़ोन आपको अभी के टाइम पर फास्ट और स्पीड दे सकता हो लेकिन वो नए फीचर्स नहीं दे सकता जैसे कि अभी मान लो छः महीने बाद 5G आ गया तो क्या करोगे 5G फ़ोन होंगे सबके पास आपके पास 4G होगा तो आप कंपटीशन में नहीं आ सकते ना आप महंगा फ़ोन खरीद लोगे तो आपको फिर उसको बेचने की चिंता होगी और नहीं बेच पाए तो फिर आपको उसी के साथ ज़िंदगी काटनी पड़ेगी फोर जी करके और ऐसे कई फीचर हैं सिर्फ एक फीचर नहीं जैसे अभी डुअल कैमरा वाले फ़ोन आने लग गए पहले सिंगल कैमरा वाले फ़ोन आते थे वोल्टी आ गया था फिर उसके बाद ये फुल विजन वाली डिस्प्ले देख लो फिंगरप्रिंट सेंसर का रोल देख लो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं जो आते रहते हैं जो कि आपके फ़ोन को पुराना करते रहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा भविष्य देखना है अपने फ़ोन का तो एक साल का देखो अब देखो ये तो मैंने बोल दिया कि एक साल का भविष्य देखो लेकिन हर साल तो इतना पैसा होता नहीं ना आप हर साल नया फ़ोन खरीदते फिर तो इस चीज से बचने के लिए आप फोन जब खरीदते हो तो ये देखो कि उसकी रीसेल वैल्यू कितनी जाएगी वो कितने में आप पुराना बेच सकते हो उसको ठीक है अब यहाँ पर ब्रांड देखने से फायदा होता है ब्रांड अच्छा होने से सर्विस अच्छी मिलेगी ये बात तो भूल जाओ ठीक है ये सिर्फ और सिर्फ आपके अपने वहाँ के लोगों पर निर्भर करता है कि आपके सर्विस सेंटर पर कौन लोग काम कर रहे हैं और वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे यहाँ के सर्विस सेंटर वाले तो बिल्कुल कभी खत्म है कुछ नहीं आता उन्हें ठीक है तो सर्विस की बात तो भूल जाओ कि ब्रांड से आपको सर्विस का फायदा मिलेगा ब्रांड से आपको फायदा मिलेगा रीसेल वैल्यू का अब सीधी सीधी बात है एक आईफोन को आदमी जब दोबारे भी बेचना चाहे तो वो भी अच्छे दाम पर बेच सकता है ठीक है क्योंकि आप जितना चाहो बना सकते हो ना कुछ लोगों को सिर्फ ब्रांड ही मैटर करता है इसीलिए तो रीसेल वैल्यू बढ़ जाए इसलिए आप ब्रांड की तरफ जाएं और अगर आपको नहीं फ़र्क पड़ता ब्रांड से क्योंकि अगर आपके यहाँ के लोग थोड़े ज़्यादा अच्छे हैं और मोबाइल्स के बारे में ज़्यादा जानते हैं हार्डवेयर के बारे में तो उन्हें ब्रांड से फ़र्क पड़ता नहीं है आप जितनी अच्छी स्पेसिफिकेशन स्टोर कर सकते हो उतनी अच्छी स्पेसिफिकेशन वाला मोबाइल खरीदो ठीक है अब बात हो गई ब्रांड की और बजट की अब बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ आपकी नीड्स ये भी बहुत ज़रूरी है जैसे जैसे आप फ़ोन का इस्तेमाल करोगे वैसे वैसे आपको पता चलने लगेगा कि आपको किन किन चीज़ों की कमियाँ हो रही है तो इससे पहले अगर आप पहले से ही फ़ोन इस्तेमाल करते हो और आप ये जानते हो कि मुझे क्या सबसे ज़्यादा चाहिए लाइक आप एक कैमरा यूज़र हो मैं सेल्फी खींचने वाली बात नहीं कर रहा हूँ जो कि हम ग्रुप में फोटो वोटोज खींचते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ आप एक फोटोग्राफर टाइप हो आप ब्लॉग व्लॉग बनाते हो मोबाइल से या फिर आप फोटोज खींचते रहते हो फोटोग्राफी करते हो मोबाइल से तो आपको कैमरा की स्पेसिफिकेशन पर ध्यान देना चाहिए ठीक है और अगर आप एक म्यूजिक लिसनर हो तो आपको अच्छे साउंड आउटपुट पर ध्यान देना चाहिए और साउंड आउटपुट की तो ऐसी बात है कि जब आप मोबाइल के रिव्यूज़ देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि वो कितना अच्छा साउंड आउटपुट देता है क्योंकि ऑन पेपर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया रहता कि आपका साउंड आउटपुट कितना अच्छा होगा ठीक है और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको क्या चाहिए सबसे पहले ये आपको क्लेरिफाई करना पड़ेगा 
ठीक है अपनी नीड्स को पहचानो अपनी जरूरत को पहचानो अपने अधिकार जानो जागो ग्राहक जागो अब बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की बात अब आप पेपर में जो देख सकते हो उसकी बात कर लेते हैं देखो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है प्रोसेसर प्रोसेसर ही मोबाइल का बेस होता है और इस बात पे तो मैं पूरी पूरी वीडियो बना चुका हूँ चाहो तो आप वहाँ जाके देख लो लेकिन अगर इन शॉर्ट में समझना चाहते हो तो प्रोसेसर ही करता धरता है ये समझ लो सारी चीज़ों को प्रोसेसर ही हैंडल करता है और प्रोसेसर ही आपको बाद में फ्यूचर अपडेट्स दिला सकता है ठीक है आजकल जो प्रोसेसर आ रहे हैं ए आई बेस्ड आ रहे हैं जिनका एडवांटेज ये है कि आपकी यूज़र की जो एबिलिटी होती है क्या क्या यूज़र यूज़ कर रहा है उस हिसाब से वो फ़ोन को फास्टर बनाते रहते हैं मतलब आप कोई एप्लीकेशन कभी खोलते ही नहीं हो तो उसे वो डिसेबल कर देते हैं जिससे कि आप अपने जो जिन ऐप्स को यूज़ कर रहे हो सिर्फ उन्हीं उन्हीं को वो पावर पहुँचा सके तो ये होते हैं स्मार्टफोन फ़ोन असल में आजकल स्मार्ट हो रहे हैं ए फीचर के साथ तो ऐसे ही अगर आप फ़ोन का प्रोसेसर सबसे पहले कंसीडर करो तो ही फायदे में रहोगे क्योंकि प्रोसेसर ही आपके फ़ोन को सच में डिफाइन करता है सिर्फ प्रोसेसर स्पीड पर ध्यान नहीं देता है प्रोसेसर सारे फीचर्स पर ध्यान देता है कैमरा स्पीकर आउटपुट बैटरी सब कुछ इसके बाद बात कर लेते हैं कैमरा की सीधे सीधे कैमरा की ठीक है कैमरा पर भी मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई है चाहो तो जाके देख लो नहीं चाहते देखना तो इतना समझ लो कि कैमरा का सेंसर साइज जितना बड़ा होगा और कैमरा का अपर्चर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही अच्छी फोटो वो आपको देगा उतनी अच्छी फोटोग्राफी आप उससे कर सकते हो और बात रही डुअल कैमरा ट्रिपल कैमरा इन सब की तो ये हाथ बटा देते हैं एक सिंगल लेंस का दूसरे लेंस में मतलब हाथ बटा लेते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दो कैमरा वाला फ़ोन हमेशा हमेशा एक वाले से अच्छा ही होगा ऐसी कोई बात नहीं है गूगल पिक्सल को आप रेफरेंस के तौर पर ले सकते ठीक है और अगर आपको इन डेप्थ में जानना है तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है यहाँ ऊपर आई कार्ड पर आप चेक कर सकते हो अब बात कर लेते हैं बैटरी की तो बैटरी की मैंने आज तक किसी भी वीडियो में बात नहीं की है बैटरी देखो ऐसा है बैटरी आप जितनी ज्यादा ले सको उतनी ज्यादा अच्छी है और बैटरी सिर्फ दो टाइप की होती है एक होती है लिथियम पॉलीमर और एक होती है लिथियम आयन बैटरी तो दोनों में फर्क बस इतना है कि जो लिथियम आयन बैटरी है वो मोबाइल को पतला बनाने में मदद कर दिया यानी कि ये मैन्युफैक्चर्स के लिए फ़ायदा है और लिथियम पोलीमर बैटरी वो थोड़ी कम डेंसिटी में परफॉर्मेंस दे पाती है लेकिन फ़ायदा ये होता है लिथियम पोलीमर बैटरी का कि वो खुद से डिग्रेड नहीं होती है मतलब अगर आप लिथियम आयन वाली बैटरी का फ़ोन खरीदोगे तो खुद ही जो बैटरी परसेंटेज डाउन होता रहता है ना वो नहीं होता है लिथियम पॉलीमर बैटरी में तो बस इतना ही फर्क होता है बाकी जो बैटरी ड्रेन होती है वो होती है आपके प्रोसेसर की वजह से जितना गंदा प्रोसेसर होगा उतनी ज़्यादा बैटरी चूसेगा और आपका दूसरा जो बैटरी खाने वाला फैक्टर होता है वो होता है आपकी डिस्प्ले आपकी डिस्प्ले जितनी बड़ी होगी और जितनी हाइयर रिजोल्यूशन वाली होगी वो उतनी ज़्यादा बैटरी कंज्यूम करेगी ठीक है जितनी ज़्यादा उसकी ब्राइटनेस होगी सीधी सीधी बात है तो अब आपको पता चल गया कि प्रोसेसर देखना है कैमरा देखना है कैमरे में सेंसर साइज और अपर्चर देखना है और बैटरी देखनी है तो जितनी ज़्यादा खेच सको उतनी अच्छा ठीक है लेकिन लेकिन ये जिस मैनर में मैंने बताया है ना उसी मैनर में जाना मतलब पहले सबसे पहले प्रोसेसर देखना है उसके बाद कैमरा देखना है उसके बाद बैटरी देखनी है ठीक है इसके बाद की बात वाली चीज़ें तो आपके ऊपर है डिज़ाइन आपके ऊपर है आपको जैसा पसंद है आप वैसा देखो ठीक है अब बात कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी की तो कौन सा अच्छा रहता है मेटालिक बिल्ड अच्छा रहता है ग्लास बिल्ड अच्छा रहता है या फिर प्लास्टिक तो देखो ऐसा है सबसे ज़्यादा मजबूत तो मेटल ही होता है ठीक है सभी जानते हैं ये लेकिन अगर प्रीमियम वाली फीलिंग की बात करें तो वो ग्लास में ही आती है और घाटा ये होता है कि ग्लास टूट जाता है तो ऐसा है अब या तो यहाँ पर आप डिज़ाइन देख सकते हो या फिर आप यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी देख सकते हो तो जैसी आपकी मर्जी आप जैसा चाहो यहाँ पर भी आपको फुल फ्रीडम है वैसे फुल फ्रीडम तो आपको वहाँ पर भी है मेरे कह देने से आप वही फ़ोन थोड़ी ले लोगे ये तो आपके ऊपर ही है तो फिर बस आज के लिए बस इतना ही और आपको अगर इन डेप्थ में जानना हो स्पेसिफिकेशंस की बात कर रहा हूँ मैं तो मैंने पूरी सीरीज बनाई है एवरी अबाउट मोबाइल की और ये सिर्फ रैप अप है ठीक है रैप अप है ये जिसमें मतलब एक ऐसा यूजर जिसको कुछ नहीं पता है स्पेसिफिकेशंस के बारे में उसके लिए जो कि वो ऑन बोर्ड मतलब कि मोबाइल के बॉक्स में देख के भी आपको पता चल जाएगा इन सब चीज़ों के बारे में ठीक है तो फिर आज के लिए बस इतना ही वीडियो पसंद आई हो तो फिर से कह दे रहा हूँ लाइक कर दो शेयर कर दो सो दैट्स ऑल फॉर टूडे गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू सून